estaba por ti, mi gringo. Llegó la hora de la venganza. Venganza. No vas tan payasa, Vicenta. Vos no me vas a matar a mí, Vicenta. No sos capaz. Decime una cosa, Vicenta. ¿Vos de verdad querés que el peladito que tenés en esa panza tenga una asesina como madre? Ya mi chamaco, cuando crezca, va a entender que tú mataste a su padre. A Daniel. Mi gringo. Muevas. Atrás, malparidos, atrás, no le reviento la cabeza a esta vieja, atrás. Espérate, atrás. espérate, espérate, tranquilo, tranquilo. Atrás. Ya, ya, tranquilo, tranquilo. Suéltala. Si la sueltas, te puedo dar lo que quieras. ¿eh? ¿Sabes qué quiero, policía? Lo que quieras. Quiero mi cero, me la vas a conseguir. Me la vas a cambiar por esta. ¡Decime!
Sin saber quién hizo este chico. ¿Eh? La, casa, la, la casa está bien, hija. Ya me dio una patrulla. No hay nada. Nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. ¿Qué te puedo hacer? Vámonos, vámonos. Hágale, hágale, hágale. Vámonos. Hágale. Vámonos, hágale, hágale. Vámonos, hágale. Por pasión 75. Vamos, vamos, venga, niña. Vamos, vamos, vamos. Toro, que están blindadas. No se muevan de aquí. Ey, no te vayas sin mi carnala, ¿eh? No te vayas sin mi carnala. ¡Váyanse para allá! ¡Para allá! En ocho, en ocho, todos en ocho. ¡Vicenta! ¡Vicenta! Lo primero, lo primero. Que me traiga una morrito la Vicenta. Que me cae que eso me quita el dolor, sí o sí. Cuando Almeida dijo que no me quites los ojos de encima, creo que no era literal, ¿eh? No, se estaba viendo que no fuera sangrar otra vez. Te traje un regalo. <risa> Órale. El aliento, ¿no? Pues, porfa. <risa> Gracias. ¿Y? ¿Tienes algo para mí? ¿Algo de información? La información del prisionero de la Policía Municipal de Matamoros. ¿Alguna pista? El tipo murió en circunstancias muy extrañas. Los otros dos fueron abatidos en una plaza. No sé, Alberto, tengo... Tengo la sensación de que los Acero Quintanilla tienen que ver con esto. Ay, no, no. No, le voy a pedir a un fiscal que no, me dé una orden no, para no, poder no, no, interrogarlos. Espérate, no, 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 no. Llama al jefe de la policía de Matamoros y pide la autopsia del tal chango ese. Es un archivo público, así que no te lo pueden negar. Tenemos que averiguar qué tipo de veneno usó para suicidarse. Si averiguamos eso, podemos dar con su organización. Hay que dar con él antes que los acero. Ahí está la patrulla del FBI. Para mí que sí es cierto lo que nos dijo el güey del hotelucho este, ¿eh? Sí, señora, pero usted relaja esa lección. Aquí no va a hacer una vuelta para averiguar si el tica está allá y yo... A ver, no, 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 no. ¿Para dónde va, mijo? No, 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 no. A veces la violencia sobra. Mira, yo soy mujer, hablo inglés. Y pues les puedo decir que soy alguna periodista ver, interesada ver, ver, de todo este desmadre. Doña Vicen, doña Vicen, usted es lo que sí, usted es que boba que verá meter a la boca del lobo que. ¡Mijo! Mira, si las cosas se ponen graves, pues entonces ahí sí le hablamos a Chavita y al gallo para que nos manden la artillería pesada, ¿eh? Pero al Teca Martínez lo sacamos con todo y cárcel de aquí. Pilas, pues, se me cuida. Sí, me hago. Con él me la acompaña, ¿eh? ¿Qué pasó? Mijo, ahorita vienen. 
Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno, sí, español, español. A ver, necesito que me manden una ambulancia aquí a la comisaría de Flores, bye. Tranquilo, mijo. Ya vienen para acá. Ya, ya, eso está. Ahí está. Dinos todo este pin... Madre, por un dar de dólares, piteros, cabrón. O sea, calmado, mijo, relájese, vea. Yo soy de caletas y aquí hay billetes que todavía se puede salvar. Tiene razón a su seno, que hay lana que puede recuperarse. ¿Sabes qué, Salvador? Chava, es que no importa que este dinero esté echado a perder. Lo único que nosotros ocupamos es que el teca crea que nosotros se lo ch... Así ese perro va a asomar la cabeza y le ponemos en su madre. Buenos días. Te traje unas quecas para que desayunes porque aquí no hay nada. ¿Qué traes? No está mi dinero. ¿Cómo que no está? No está, mijo. Lo tenía aquí. En una bolsita. Y ahorita no hay nada, ¿eh? Nada más hay ropa. Ya lo, ya lo buscaste bien, no lo pusiste en otro No, lado. claro que lo busqué bien. No te estaría diciendo esto, ¿no? Bueno, no, ya le preguntaste a Danielito si lo agarró. ¿Y qué me va a decir? Mami, ¿te agarré tu dinero? No, mijo. Yo te he ido a buscarlo ahorita. No sé dónde puede estar. Aquí estaba. ¿Cómo que en dónde puede estar? ¿Eh? ¿De dónde sacaste esas bolsas? Iris, por favor, no me digas que te robaste todo el dinero. No, yo no me robé nada. Agarré lo que me toca por tener esta gente en mi casa. ¿Qué? Nada. ¿Sabes qué, mija? Ya estoy cansada de tus fregaderas. Desde ayer me tienes el buche lleno de piedritas, ¿eh? Y pues prefiero irme con mi chamaco a vivir abajo de un puente o yo qué sé, pero con mi dinero, con el mío, sin con robármelo. Permiso. Mira, discúlpame, yo, yo te pago el dinero. Ya, yo... ya, ya, sí, pero déjale. Mijo. ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está mi hijo? El error va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza. 